வணக்கம் பொங்கல் மீனவன் இன்னைக்கு என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம வந்து தங்களில் வந்து கடலில் தங்கி மீன் பிடிக்க போகிறோம் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் தங்கல்லே சமையல் ஆக்கி சாப்பிட்றோம் இவ்வளோ நாள் நம்ம டெய்லி மீன் பிடிக்க போவோம் வீட்டில் கஞ்சி கொண்டு போய் சாப்பிடுவோம் ஆனால் இன்றைக்கி தங்கல்னு சொல்கிறனால கடலில் நாங்கள் தங்கி ரெண்டு நாள் மூணு நாள் மீன் பிடிப்போம் அப்படி மீன் பிடிக்கும் போது நாங்கள் மூணு வேலையுமே கடலில் போட்டுலேயே சமையலாக்கி சாப்பிடுவோம் அப்படி இன்றைக்கி சமையல் சோறாக்குறது தான் நம்ம சோறாக்கி மீன் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்றது தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முழுசாக பாருங்கள் எப்படி நாங்கள் கடலில் மீன் சமைச்சு எப்படி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்கிற உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம் கடலில் எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயங்கள் இருக்குது ஏன்னு சாப்பாடை காமிக்கிறீங்க வேறு ஏதாவது காமிங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் கடலில் வந்துக்கிட்டு கடலில் உள்ள எவ் அவ்வளோமே கஷ்டம் தான் அதில் சமையலாக்கி சாப்பிட்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவ்வளோ வேலைக்கு அப்புறம் நம்ம சமையலாக்கி சாப்பிட்றது தான் நமக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு திருப்தியான ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதுவுமே அந்த போட்டு அலைகளில் ஆடிக்கிட்டு அதை சமையலாக்குறதுக்குள்ளே நம்ம வர்ற பாடு இருக்கே அப்பப்பா சொல்லியில் அடங்காது அவ்வளோ சிரமம் இருக்கும் ஆனால் அப்படியும் நம்ம சாப்பிட்டு சமையலாக்கி சாப்பிடுவோம் அதை தான் உங்கள்கிட்ட காட்ட போகிறோம் வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் நம்ம வந்துக்கிட்டு இவ்வளோ நாள் ஸ்டவ் அடுப்பில் தான் ஆக்கணும் இப்போ வந்துக்கிட்டு கேஸ் அடுப்பு நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் ஏன்னா நைட் நேரத்துலலாம் அது கே ஸ்டவ் அடுப்பை நம்ம அதை காற்றை போட்டு அதில் அடித்து அதை பற்ற வச்சு நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகிடுது அதனால் சிலிண்டர் வச்சு நம்ம போட்டுக்கலாம் சமைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் சிலிண்டர் கொண்டு வந்து சமைக்கிறோம் இப்போ போட்டுக்குள்ளே தான் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுதான் போட்டுக்குள்ளே பாருங்கள் போட்டுக்குள்ளே ஏன் எப்போவுமே சமைக்க மாட்டோம்னா ரொம்ப உள்ளக்க ரொம்ப இடஞ்சலாக இருக்கும் நம்ம வேலைக்கு ரொம்ப டிஸ்டப்பாக இருக்கும் அதனால தான் எப்போவுமே போட்டுக்கு மேலே சமைப்போம் ஏன்னா உள்ளே வந்து குறுகிய இடமாக இருக்கும் இதை விசைப்படகுனா வீதியாக நல்ல நிறைய இடம் இருக்கும் அதில் வந்து நமக்கு சப்பிட்றதுக்கு எதுக்கு பிரச்சனை இருக்காது சமைக்கிறதுக்கோ ஆனால் இந்த மாதிரி நாட்டுப்படகுகளில் சமைக்கிறதுக்கு உள்ளே வந்து அவ்வளோவா குறுகிய இடம் இருக்கும் அதில் நமக்கு ரொம்ப க சிரமமாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்கிற காண்டியை நாங்கள் எப்போயுமே உயர வச்சு சமைப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி வேலை காற்று வேகமாக இருக்குது அலைகளில் போட்டு பாஞ்சு பாஞ்சு போகுது அதனால் இதில் சமைக்க முடியாதுன்னு சொல்கிற காண்டி உள்ளே இறங்கி சமைக்கிறோம் பாருங்கள் நாங்கள் எப்போ கடலுக்கு அரிசி வாங்கி பாக்கெட் அரிசி தான் வாங்கிட்டு வருவோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா நாங்கள் மீன் பிடிச்சிட்டோம் மீன் பிடிச்சிட்டு எங்களுக்கு மீன் அவ்வளோவா கிடைக்கல அதனால் நாங்கள் வேறு இடத்த பார்த்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போதே உள்ள சமையல் வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் பாருங்கள் எப்போவுமே நம்ம ஒரே இடத்துல மீன் கிடைக்காது ஒரு இடத்துல மீன் கிடைக்கலன்னா இன்னொரு இடத்துக்கு ஓடி ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு இடமாக பார்த்து அந்த இடத்துல மீன் பிடிப்போம் இப்படி அப்படி ஒரு இடத்துக்கு தான் இன்றைக்கி நாங்கள் வேறு இடத்துக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ தம்பி மரியாதாஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா அரிசியை எடுக்கலாம் நம்ம சமையலுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அரிசிங்கிறத பார்த்து சமையலுக்கு தேவையான மீன் நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்க மீனை வந்து ஐஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்ததை வந்துக்கிட்டு இப்போ எடுக்கிறான் மீனை இந்த மீனை வந்து ஓரியோ விலை மீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விலை மீன்லேயே இதுக்கு வந்துக்கிட்டு மீனில் மூக்கு ரொம்ப ஊசியாக இருக்கும் ஊசியாக இருக்கிறதுனால இதை ஓரிய மீன் அப்படின்னு ஓரிய விலை மீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மீன் சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த மீனை தான் நம்ம சமைக்கிறதுக்கு எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த மீனை தான் நம்ம சமைச்சு சாப்பிட போகிறோம் வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் இப்போ வந்துக்கிட்டு சோர் கொதிச்சிருச்சு இப்படி கடலுக்குள்ளே இப்படி சோறு கொதிச்சிருக்கும் போது சமைக்கிற ஆள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா போட்டு ஆடும்போது இந்த சோத்து பானை அப்படியே மேலே கொட்டி உடல்புலாக வெந்தவங்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க எங்கள் ஊர்லலாம் இருக்காங்க அப்படியே கொ அந்த இந்த கொதிக்கிறது தண்ணி மேலே கொட்டினா என்ன நடக்கும் அந்தளவுக்கு அப்படியே அந்த சோத்து பருக்க மணக்குன்னு அப்படியே அவங்க சதைக்குள்ளே போயிடும் அந்தளவுக்கு ஹீட்டு அப்படியே அந்த அதோடைய சூடு அப்படியே சதையை பொத்துக்கிட்டு உள்ளே போயிடும் அந்தளவுக்கு இருக்கும் அதனாலே சமைக்கும் போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் மேலே மச்சா வந்து சமையலுக்கு மீனை வெட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் வெட்டி அந்த மீனை க்ளீன் பண்ணி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி இங்கிட்டு சோறு இங்கிட்டு குழம்பு எல்லாமே நல்லா உள்ளே தான் வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் தம்பி மரியாதாசம் உள்ளே சமைக்கிறான் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தாலும் உங்கள் தொழில் கஷ்டம் கஷ்டம்னு சொல்கிறீங்களே உலகத்தில் எல்லா தொழிலுமே கஷ்டம் தான் இது மட்டும்
ஆனால் எல்லோரும் எல்லா துறையில் உள்ள கஷ்டங்களையும் சொல்கிறாங்க காட்டுறாங்க வீடியோவில் நாங்கள் எங்கள் துறையில் உள்ள அதில் உள்ள கஷ்டம் சிரமங்களை அப்போலாம் உங்கள்கிட்ட நான் காட்டுறேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி வந்து இதில் கஷ்டங்கள் இருக்குது சந்தோஷங்களும் நிறையா இருக்குது என்ன சந்தோஷம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இவ்வளோ கஷ்டத்துக்கு இடையில் க கஷ்டத்துக்கு இடையில் நாங்கள் இப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைச்சு மீனை சமைச்சு சாப்பிடும்போது ஒரு பயங்கர சந்தோஷம் கிடைக்கும் அதுதான் இது மற்றபடி நான் எப்போவுமே இதில் கஷ்ட சிரமம் இதில் கஷ்டமாக இருக்கும் வேலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறது எங்கள் மீன் து மீன் பிடிக்கிற தொழிலில் உள்ள கஷ்டங்களை உங்கள்கிட்ட நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி நீங்கள் எங்களை வந்துக்கிட்டு நம்ம கஷ்டம் சொன்னால் இவங்க பாவம் நம்மளை வந்துக்கிட்டு பரிதாபமாக நினைப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கெலாம் கிடையவே கிடையாது நம்ம நிறையா பேருடைய மனசில் என்னென்னா மீன் வந்து ரொம்ப விலைக்கு போகுது இவங்க மீன் நிறையா பிடிக்கிறாங்க இவங்க நிறையா விற்கிறாங்க இவங்க மீனவர்கள்லாம் நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்காங்கன்னா அந்த அது வந்து அதுக்கு எவ்வளோ கடலில் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அது எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படின்னு சொல்கிறக்காண்டி மட்டும்தான் மற்றபடி ஒன்றுமே கிடையாது பாருங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறீங்க இன்னொன்று நம்ம கடலில் வந்துக்கிட்டு நடுக்கடலில் என்ன நடக்கணும் யாருக்கும் தெரிய போகிறதில்ல அது நம்ம இந்த மாதிரி வீடியோவில் மக்கள்கிட்ட காட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயந்தான் பாருங்கள் அப்புறம் எல்லாருமே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா மீனவர்கள்னா இப்போ இதில் சமைக்கிறாங்கன்னா அவங்க கை கால் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது ஒரு ஏன்னா ஒரு மாதிரி இருக்குது இவங்க இப்படி டீசன்ட் இல்லாமல் பண்ணுறாங்களோ அப்படின்னு நினைக்கலாம் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது நம்ம எவ்வளோ தான் கடலில் சுத்தபத்தமாக இருந்தாலும் அந்த கடல் தண்ணி உடம்புல படும்போது அந்த இடம்புல உப்பு பொறிஞ்சு ஒரு மாதிரி செவ்வாடை பற்றின மாதிரி அந்த உப்பு பொறிஞ்சால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி கை காலெலாம் இருக்கும் அதனால தான் அவங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு அப்படி தெரியும் நம்ம எவ்வளோ தான் காலை கையை கழுவி சுத்தமாக இருக்குன்னு நினச்சாலும் அந்த கொஞ்சம் நேரம் வெயில் உடம்புல பட்ட உடனேயே அந்த கை எல்லாமே உப்பு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் உப்பு புரிஞ்சாலே இந்த மெத்தடுக்கு தான் தெரியும் உங்களுக்கு நம்ம வீட்டில் வைக்கிற குழம்பு எப்படின்னா குழம்பு நல்லா கூட்டி கொதிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் தாளிச்சுட்டு குழம்பு வைப்போம் ஆனால் கடலில் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே தாளித்து அப்புறம் குழம்பு கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறம் மீனை போட்டு சமையல் பண்ணுவோம் இது அப்படியே கடலில் மாற்றி பண்ணுறோம் எதுக்காண்டி எப்படி பண்ணுறீங்கன்னா கடலில் வந்து நம்ம சட்டி நிறையா பொருட்களை கொண்டு போக மாட்டோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டே எல்லாத்தையும் சால தாளிச்சிருவோம் இப்போ குழம்பு வச்சுட்டு தாளிக்கணும்னா அதுக்கு வேறு சட்டி ரெடி பண்ணணும் அதனால் ஒரே சட்டியில் எல்லாம் ரெடி பண்ணணும்னு சொல்கிறக்காண்டி ஃபஸ்ட்டே தாளித்து அப்புறம் கோ கூட்டின குழம்பை ஊற்றிட்டு அப்புறம் கொதிக்க விட்டு மீனை போட்டுருவோம் அப்படி தான் இப்போ தம்பி சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கான் தம்பி மரியாதாசு பாருங்கள் இப்போ இந்த மீன் வந்துக்கிட்டு நல்லா குழம்பு கொதிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ மீனை போட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் நிகழ்ச்சி நம்ம இறக்கி சாப்பிட்ருவோம் பாருங்கள் வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் எப்போவுமே போட்டுக்குள்ள உள்ளே சமைக்கணும்னா மரியாதை சார்வமாக போவோம் சமைக்கிறதுக்கு ஏன்னா உள்ளே குழம்பு சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போதே மீனை ருசி பார்க்குறேன் ருசி பார்க்குறேன்னு சொல்லியே உள்ளேயே பாதி மீனை காலி பண்ணிடுவான் அதுக்காண்டி தான் எப்போவுமே மரியாதை சார் ஆர்வமாக நான் குழம்பு வைக்க போகிறேண்ணே அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே இறங்குவான் அப்படியே உள்ளே எடுத்து அப்படியே உள்ளேயே நிறையா மீனை தின்னுருவான் இப்போ குழம்பு எல்லாமே நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம இப்போ சாப்பிட போகிறோம் எல்லாரும் சேர்ந்து குழம்பு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற பாருங்கள் எவ்வளோதான் நம்ம வீட்டில் விதவிதமாக அழகழகாக குழம்பு வச்சாலும் இந்த கடல் நடுக்கடலில் நமக்கு குழம்பு வச்சு சாப்பிட்ற ருசியே வேறு லெவலு ஏன்னா என்ன என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு கிடைக்காத இடத்துல நமக்கு என்ன கிடைச்சாலும் அது அமிர்தம்தான் நம்ம நினச்சா இங்கே ஒன்றுமே கிடைக்காது அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நமக்கு கொஞ்சமாக திருப்தியாக கிடைக்கிற ஒரு பொருள் கூட தேனை அமிர்த மாதிரி இருக்கும் அதுதான் இந்த கடலில் உள்ள சாப்பாடு இந்த வில மீன் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் இந்த வில மீன் மண்டையெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதனால் நாலு மீன் போட்டிருக்கோம் நாலு மீன் நாலு பேருக்கு நாலு மண்டை ஆளுக்கு ஒரு மண்டை நாலு ஆளுக்கு நொறுக்கு மீன் அப்படி தான் இப்போ சாப்பிட்றோம் பாருங்கள் கரெக்டாக போயிடுவாங்க எங்கள் மச்சான் எல்லாருக்குமே மீன்
எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க அவரா கத்து சொல்லுங்க ஹரிதாஸ் ஒருத்த சொல்லு சூழ்நிலைகள் வாழ்ந்துருக்கிறேன் சரி சொல்லு யாருக்கு <laughs> 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 நம்ம காலையில் தான் சாப்பிடணும் நாங்கள் நைட்டு பார்த்து தான் சாப்பிட்றோம் வேலையும் <laughs> 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 பல கஷ்டத்துக்கு பிறகு ஒரு நல்ல ஒரு சாப்பாடு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் இந்த சாப்பாடை பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்துடும் கிடைக்கலாம் ரொம்ப சிரமமாயிரும் வீடியோ பத்தி ரொம்ப நன்றி